أعزائي متابعي قناة عمر على الطائر حياكم الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صورتين على الطائر في هذا اليوم لدينا حلقة جديدة مع صورة جديدة هذه الصورة نظرت عليها قضية مهمة جدا أشغلت العالم لمدة سنتين متتاليتين عن حقوق الطبع ثم بعد ذلك سنناقش قضية مطالبة بحقوق الطبع حصلت معي شخصيا تابعونا بعد الفاصل لكي نتعرف سويا على ما حصل في هذه الصورة وما حصل في مطالبة حقوق الملكية أهلا بعودتكم مجددا ديفيد سلتر هو مصور بريطاني ذهب في عام 2008 بالتحديد إلى إحدى جسر أندونيسيا وسبب ذهابه إلى تلك الجزيرة هو لكي يتتبع فصيلة من فصائل القرود اسمها الماكاك علّه خلال هذه الرحلة يحظى ببعض الصور المميزة لفصيلة قرود الماماك المهددة بالانقراض لكن المفاجأة حصلت أن ديفيد سلتر عندما هيأ كاميرته وتم ضبط جميع الإعدادات للكاميرا للتصوير قد غافله أحد قرود الماماك والتقط منه الكاميرا وأخذ يكبس على أزرتها وقبل أن يتمكن ديفيد من الحصول على الكاميرا مرة أخرى من قرد الماماك تفاجأ ديفيد سلتر عندما طلع على صور الكاميرا أن القرد قد اتخذ لنفسه عدة صور ما يعرف الآن بصور السيلفي عاد ديفيد أدراجه من رحلته إلى بريطانيا تفاجأ في عام 2011 بانتشار هذه الصور عبر وكالات الأنباء وعبر مواقع الإنترنت انتشارا واسعا واشتهرت إحدى هذه الصور شهرة لا حدود لها في لحظتها جن جنون ديفيد فهو من قام بتصوير هذه الصورة فهو يمتلك حقوق الملكية لتلك الصورة رفع ديفيد قضية رفع ديفيد قضية للمطالبة بحقوق الملكية لتلك الصورة لكن من الغريب أن من تصدى لديفيد في تلك القضية هو موقع ويكيميديا الشهير حيث أنه كان من ضمن المواقع التي استخدمت تلك الصورة معللا دفاعه أن هذه الصورة قد التقطت من قبل قرد الماماك نفسه وأن لا حقوق ملكية للحيوانات ولا يحق لديفيد المطالبة بحقوق الملكية على تلك الصورة الجدير بالذكر أن ديفيد لم يستسلم دفع أموالا طائلة نظرت المحكمة في القضية فوجدت أن من المرجح أن تبقى هذه الصور على البابليك دومين على النطاق العام للاستخدام العام لأن من قام باتخاذ هذه الصورة فعلا هو القرد نفسه قرد الماماك فلا يحق لديفيد المطالبة بحقوق الملكية على تلك الصورة إلا أن ديفيد استمر في دفاعه وبأنه هو من أعد الكاميرا وهو صاحب الكاميرا وصاحب الفيلم وهو من سافر إلى أندونيسيا من أجل الحصول على بعض الصور لهذه الفصيلة المهددة بالانقراض عندما سمعت منظمة لحماية حقوق الحيوانات للدفاع عن الحيوانات وحماية حقوقها في البقاء تدعى منظمة بيتا تصدت للقضية قالت نعم فعلا أن الصورة مملوكة للقرد نفسه وأن القرد هو من قام بأخذ تلك الصور فلا يحق لديفيد المطالبة بحقوق الملكية عليها وبأننا نحن كمنظمة للدفاع عن حقوق بقاء هذه الفصائل من الحيوانات يحق لنا المطالبة بريع تلك الصور من أجل صرفها على القرود أو على فصيلة القرود نفسها دارت القضية في المحكمة لمدة عامين متتاليين حتى بت في تلك القضية بأن تعود ملكية الصور إلى ديفيد سلتر وبأن منظمة بيتا لا حق لها في المطالبة بحقوق الملكية بعض وكالات الأنباء مثل البي بي سي تقول بأن ملكية الصور عادت لديفيد سلتر وأن ديفيد سلتر قد وعد بأن يتبرع ب 25% من ريع تلك الصور للإنفاق على حماية تلك الحيوانات إلا أن مواقع أخرى تقر بأن القضاء الأمريكي أو تورد أخبار بأن القضاء الأمريكي جعل تلك الصور على البابليك دومين ولا يحق لأحد المطالبة بحقوق ملكيتها هذه من أقرب القضايا التي وردت على المحاكم للمطالبة بحقوق الملكية 
أما أغرب مطالبات حقوق الملكية فقد حصلت معي شخصيا عندما طولبت بحقوق الملكية من قبل شركة أوروبية أنني أوردت في فيديو من فيديوهات اليوتيوب صوت موسيقى السلام الملك الأردني وأن حق الملكية لهذه الشركة في صوت سلام الملك الأردني من المعروف أن سلام الملك الأردني قد اعتمد عام 1946 كتب كلماته المرحوم عبد المنعم الرفاعي ولحنه عبد القادر التنير فكيف لهذه الشركة أن تمتلك حقوق ملكية السلام الملك الأردني لحد الآن لا أعلم كيف ذلك إلا أنني قدمت اعتراض لدى اليوتيوب وهذه ميزة حسنة موجودة في اليوتيوب أنك تستطيع تقديم اعتراض على المطالبة بحقوق الملكية قدمت اعتراض سيتم النظر في هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقديم وسيتم الرد من قبل المطالب بحقوق الملكية وليس من قبل اليوتيوب إلا أن هذا سلام ملكي أو على العموم هو نشيد وطني ملك للدولة نفسها يكون ملك للشعب لا يحق لشركة أوروبية أن تطالبني بحقوق الملكية على السلام الملكي الأردني لا أعرف خبايا الموضوع ولا أعرف قصة مطالبتها بحقوق الملكية اعتمدت على ماذا إلا أنني قدمت الاعتراض وبانتظار النتيجة بعد 30 يوم إن شاء الله كانت هذه أغرب قضية مطالبة بحقوق ملكية نظرت أمام المحاكم الأمريكية وبالتحديد يقال أن هذه القضية قد أدت إلى إفلاس المصور لأنه كان من الصعب عليه حجز تذاكر السفر والإقامة للذهاب إلى أمريكا في كل جلسة للاستماع أو للإجابة على الأسئلة من قبل القضاء مما أدى إلى إفلاسه واعتزاله للتصوير نهائيا هذا ما أوردته بعض وكالات الأنباء لا أعلم دقة هذا الخبر أنه أدى إلى إفلاسه وأنه اعتزل التصوير إلا أن هذا الخبر قد ورد في بعض وكالات الأنباء إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم كان معكم على الدوام عمر العلاونة مشاهدي قناة عمر على الطاير طب وطاب ملقاكم أترككم على خير وهذا سلام الله عليكم